লালন ফকির হাসন রাজা এদের সঙ্গেও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক ছিল লালন ফকিরের সম্পর্কে আমরা অনেকেই জানি নেতিবাচকভাবে জানি কি জানি যে রবীন্দ্রনাথ লালনের গানের খাতা চুরি করে ফেলেছিলেন গানের খাতা চুরি করেছেন সব রবীন্দ্রনাথ লালনের গান মেরে মেরেই সব কবিতা লিখেছেন গান লিখেছে এটা অনেকেই বলে অনেক শিক্ষিত জনরাও বলে আর কি হ্যাঁ এই রকম একটা ঘটনা আছে কিন্তু সে সেটা কি চুরি বলা যেতে পারে না আর কি লালনের শীর্ষ লালন বেঁচে থাকতে তো রবীন্দ্রনাথ দেখাই হয়নি রবীন্দ্র তো ছিলেন তো লালন আগেই মারা গিয়েছিলেন লালনের শিষ্যদের সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের দেখা হয়েছিল বিশেষ করে দুজন শিষ্য মতিলাল আর মনির উদ্দিন সম্ভবত তো তার কাছ থেকে উনি শুনতে পান যে ওই মনির উদ্দিনই লিখে রাখতেন লালন তো লিখতে পারতেন না আগে লিখে রাখতেন মনির উদ্দিন যদি দূর পারেন ভাঙা হাতে লিখে রাখতেন যে কিছু খাতা আছে তো রবীন্দ্রনাথ সেই খাতাগুলো দেখতে চেয়েছিলেন এই এই কাহিনিটা কিন্তু আমরা অন্নদশঙ্করের কাছ থেকে জানি অন্নদশঙ্কর পরের জন্য মেজিস্ট্রেট হয়ে গিয়েছিলেন কুষ্টিয়ার দিকে তিনি ওইটা এই এই রহস্যটা উদ্ধার করতে চেয়েছেন আর তার কারণে তো গিয়েছিল ব্যাপারটা তারপর তিনি এটা বার করলেন যে এই খাতা নেওয়া হয়েছিল দুটো বোধ হয় কি নিয়ে খুবই যত্নের সঙ্গে এটা শান্তিনিকেতনে রাখা হয়েছিল রাখা হয়েছে এবং ওখান থেকে তিনি অনেক কিছু আবিষ্কার করেছেন এবং ওখান থেকে তিনি নিজে অনেকটা কি বলা যেতে পারে বাউল তত্ত্ব দ্বারা প্রভাবিত হয়েছে নিজেকে এক পর্যায়ে তিনি রবীন্দ্র বাউলও বলতেন এক সময় তিনি আর কি অনেক গান তো বাউল অঙ্গের গানের আপনার কথা জানেনি খোদ আমাদের জাতীয় সঙ্গীতটাও কিন্তু সেখান থেকে করা আর কি এবং ওই খাতা কিন্তু সযত্নে এখনও রক্ষিত আছে গেলে দেখতে পাবেন এবং এটা একটা বাংলাদেশ থেকে কিছুদিন আগে একটা বই আকারেও বেরিয়েছে তার একটা প্রতিলিপি বই আকারেও বেরিয়েছে ওটা সত্য নয় আর কি আর সেটা আমরা দেখব একটু পরে গানটাও শুনবো আমাদের জাতীয় সঙ্গীত যেটা করা হয়েছে এই সুযোগে আমরা বোধ গানটাই শুনি আমার মনের মানুষ জেরে হারায় সেই মানুষে তার উদ্দেশ্যে দেশ বিদেশে আমি দেশ বিদেশে বেড়াই ঘুরে কোথায় পাব তারে আমার মনের মানুষ জেরে আর আরেকটা তথ্য এখানে বলে রাখি আমরা যে লালনের একটি মাত্র ছবি কিন্তু আমরা পেয়েছি মানে লালনকে যে ফটোগ্রাফ তো থাকার কথাই নয় একটি মাত্র প্রতিকৃতি সেটাও কিন্তু এই ঠাকুর বাড়ির কল্যাণে পাওয়া রবীন্দ্রনাথের বড় ভাই জ্যোতিরেন্দ্রনাথ ঠাকুর পদ্মা বোটে যখন ছিলেন উনি যখন খবর পেয়েছেন একদিন বাউলকে ডেকেছিলেন লালন এসছিলেন লালনের ছবি এঁকেছিলেন এই সেই ছবিটা আর কি তার এক বছর পরেই তিনি মারা যান ভাগ্যিস ছবিটা এঁকে রেখেছিলেন তার আমি কিন্তু আমরা আর পেতামই না আর কি আর এই সেই বই আর কি রবীন্দ্রনাথ সঙ্গীত লালনের গানের পাণ্ডুলিপি এটা পাঠক সমাবেশ থেকে বার করেছিল এবং গানগুলো পড়লেও বোঝা যায় খুবই কাঁচা হাতে লেখা ছিল আগে তবু সেটা সংগ্রহ করে রাখা হয়েছে এটা একটা অমূল্য সম্পদ হয়ে গেছে নাহলে এই জিনিস থাকতো না নিশ্চয়ই তাই না সেদিক থেকে বলে আমাদের কৃতিত্বই দেওয়া দরকার তা না পায় তার তাকে বলে অভিযুক্ত করা হয় আর কি যাই হোক আমরা হাসন রাজাতে ফিরে যাই হাসন রাজাকেও কিন্তু লোক সমুখে তুলে আনে নি রবীন্দ্রনাথ সেটাও কিন্তু আমাদের অনেকে জানা নেই হাসন রাজা সিলেটের এক জায়গায় কে জানতো তার কথা হাসন রাজার সম্পর্কে তিনি প্রথম অক্সফোর্ডে তার একটা বক্তৃতায় উল্লেখ করেন তারপর থেকেই কিন্তু তার সম্পর্কে একটা আন্তর্জাতিক কৌতূহল তৈরি হয় সেই বক্তৃতাগুলো হিবার্ট লেকচার নামে পরিচিত রিলিজন অফ ম্যান বইয়ে আছে একটা জায়গায় তিনি বলেছেন ইট ইজ এ ভিলেজ পয়েট অফ ইস্ট বেঙ্গল হু প্রিচেস ইন ইস সং দ্য ফিলসফিক্যাল ডক্ট্রিন দ্য ইউনিভার্স হ্যাজ ইটস রিয়েলিটি ইন ইটস রিলেশন টু দ্য পার্সন এছাড়া আরও অনেক কথা বলেন এবং হাসন রাজাকে তিনি লোক সম্মুখে নিয়ে আসেন এবং তার গান সংগ্রহ করা তার গান রক্ষা করার কাজেও তিনি যথেষ্ট গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রেখেছেন আর কি রবীন্দ্রনাথের তো সারা জীবন বিতর্কে শেষ নেই প্রচুর বিতর্ক তার যুবদশাতেও হয়েছে এখনও হচ্ছে এবং এই বিতর্ক থেকে সম্মত মুক্তি নেই আমি দু একটা বিতর্ক সম্পর্কে একটু সংক্ষেপে আলোকপাত করি অত্যাচারী রবীন্দ্রনাথ এটা তো মোটামুটি প্রায় প্রতিষ্ঠিত সত্যে খোদ আহমেদ শরীফের মতো মানুষজন এটা লিখেছেন আর কি এখনও অনেক তার শিষ্যরা বলে থাকেন আর কি সেটা একেবারে অমূলক নয় কিন্তু তার সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের সম্পর্ক নেই এটা একেবারে প্রমাণিত তার সঙ্গে ঠাকুরবাড়ির অন্যান্য তার যে আগের যারা ছিলেন ভাইরা ছিলেন জমিদার আছেন তাদের একটা সম্পর্ক থাকতে পারে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু শিলাই দেহের প্রথম জমিদারির দায়িত্ব নিয়ে যান আঠারোশো বিরানব্বই সালে যান আঠারোশো বিরানব্বই যান তার আগে 
অনেক ঘটনা ঘটেছে এই ধরনের ঘটনা যে অভিযোগ করা এবং সেগুলো তুলে এনেছিলেন কিন্তু কাঙাল হরিনাথ আপনারা নিশ্চয়ই অনেক কথা জানেন কাঙাল হরিনাথ এক অদ্ভুত ব্যক্তিত্ব কুষ্টিয়ার মতো গ্রামে থাকতেন এবং সেখান থেকে একটি পত্রিকা বের করতেন গ্রাম বার্তা প্রকাশিকা দীর্ঘদিন বার করেছেন এই পত্রিকার ভূমিকাই ছিল খুব প্রতিবাদী বিপ্লবী ভূমিকা জমিদারদের অত্যাচার এই সব তিনি তুলে আনতেন তার বিরুদ্ধে নানা ধরনের প্রতিবাদ সংগঠিত করতেন আর কি তিনি অনেকগুলো প্রতিবেদন ছেপেছিলেন ঠাকুরবাড়ির জমিদারদের অত্যাচার সম্পর্কে কিন্তু সবই কাঙাল হরিনাথ মারা যান আঠারোশো ছিয়ানব্বই অর্থাৎ রবীন্দ্রনাথ আসার জাস্ট কয়েক বছরের মধ্যে ততদিন তিনি একটু দুর্বল হয়ে পড়েন ফলে তার যে সমস্ত অভিযোগগুলো ছিল রাখা এগুলো সবই আসলে রবীন্দ্রনাথ আগের মধ্যে রবীন্দ্রনাথ আসার পরে বরং আমরা কিছু কিছু জিনিস জানতে পারি ইতিবাচক জিনিস একটা সাংঘাতিক অনেকগুলো ঘটনা একটা কি ঘটনা সাংঘাতিক মানে ওখানে রবীন্দ্রনাথ যখন সকালবেলায় দরবারে যেতেন বক্তৃতা করতে বা একটা সভা পরিচালনা করতে ওখানে হিন্দু প্রজারা কিন্তু একটা ইয়ের মধ্যে বসতো পার্টি বা সত্যঞ্জি বিছিয়ে বসতো মুসলিমরা কিন্তু বসতে পারতো মুসলিমরা পাশে দাঁড়িয়ে থাকতো দাঁড়িয়ে থাকতেন মাটির মধ্যে বা বসলো মাটির মধ্যে রবীন্দ্রনাথ প্রথম দিন গিয়েই প্রথমে এটাকে একদম প্রতিবাদ জানিয়েছে মানে এটা হতে পারবে না আজকে এই মুহূর্ত থেকে এটাকে ভাঙতে হবে সবাই একসঙ্গে বসবে এটা একদম লিখিত এবং অনেকের এই সাক্ষ্য প্রমাণ রয়েছে এরকম আরও অনেক ঘটনা আমরা জানি এবং গল্প গুচ্ছের অনেক গল্পে তো এইগুলো এসছে ওই অভিজ্ঞতাগুলো এসছে আর কি তো ফলে ওই বিতর্কটাও আসলে খুব বেশি যুক্তিপূর্ণ না আর কি আরেকটা বিতর্ক বা অভিযোগ করা হয় যে রবীন্দ্রনাথ তার মেয়েদের কম বয়সে দিয়েছে আপনি বিয়ে দেখেছেন কারো দশ বছর বয়সে কারো বারো বছর বয়সে কারো চোদ্দো বছর বয়সে এটা আসলে আমাদের কাছে এখন খারাপই লাগে এটা মানা যায় না তবে ওই সময়টা তাও তো একশো বছর একশো পনেরো কুড়ি বছর আগের ঘটনা হিসেবে কিছুটা গ্রহণযোগ্য হতেও পারে কিন্তু তার পেছনে কতগুলো কারণ ছিল এক নম্বর আগেই বলেছি পিরালি ব্রাহ্মণ এই এখানে একই সমস্যা ওখানে কিছুতেই মানে ভালো সম্পর্ক বা সৎপাত্র যাকে বলে পাওয়ার সুযোগ ছিল না ফলে রবীন্দ্রনাথ কোনো একটা সম্ভাবনা সুযোগ আসলেই একদম লুফে নিতে চাইতেন আর কি যে এইটাকে হাতছাড়া করা যাবে না এবং এটা করতে গিয়ে ভুল করেছেন তার প্রত্যেকটা জামাতার নির্বাচন ছিল ভুল প্রত্যেকটা জামাতা নির্বাচন মানে রবীন্দ্রনাথকে প্রচণ্ড ভুগিয়েছে তারা প্রচণ্ড টাকা পয়সা যৌতুক দেওয়া দিতে বাধ্য হয়েছে বিদেশ পাঠানো এবং আরও নানা রকম শৃঙ্খলা তারা করেছে আর কি আরেকটা ছিল আমরা যতই বলি না কেন রবীন্দ্রনাথ জমিদার জমিদার বাড়ি সন্তান তিনি কিন্তু সারা জীবন এক ধরনের অর্থ কষ্টের মধ্যেই ছিলেন কিন্তু সারাটা জীবন অর্থ কষ্টের মধ্যে ছিলেন বিশেষ করে শান্তি নিকেতন করার মতো বটেই তো তখন একটা নিয়ম ছিল তার বাবা যতদিন বেঁচে থাকবেন দেবেন ঠাকুর তার নাতি নাতনির বিয়ের খরচগুলো পারিবারিক স্টেট থেকে আসবে আর কি হ্যাঁ ওইটার প্রতি রবীন্দ্রনাথ একটা লোভ ছিল একটা দশ হাজার টাকা বোধ দেওয়া হতো আর কি উনি মানে তাড়াতাড়ি চাচ্ছেন আর বাবা বেঁচে থাকতে থাকতে বিয়েগুলো হয়ে যায় দেবেন ঠাকুর মারা যান উনিশশো পাঁচ কি ছয়ের দিকে আর কি উনি তার আগে এগুলো সেরে ফেলেছেন আর কি আরও হচ্ছে ব্যাপারও ছিল সেটা হচ্ছে তার বউ কিন্তু ওই যে বলেছিলাম শান্তি নিকেতনে কাজ করতে করতে খুব অসুস্থ হয়ে যাচ্ছিলেন খুব অসুস্থ হয়ে যাচ্ছেন রবীন্দ্রনাথ বুঝতে পারছিলেন আর সে তো নিজে একজন কবি অবৈষয়িক অসাংসারিক মানুষ এই দায়িত্বটা আর খুব বেশি দিন তিনি নিতে চাইছিলেন না তাই তার পত্নী বেঁচে থাকতে থাকতেও তিনি বিয়েগুলো দিয়ে দিতে চেয়েছেন আর কি দিয়েছিলেন আর কি তাই তারপরেও আমার মনে হয় না এটা ঠিক সমর্থনযোগ্য মানে দশ বছরের মাধুরীলতার পর পরই বিয়ের দেড় মাসের ব্যবধানে রেণুকাকে বিয়ে দিয়ে দেন তার মাত্র দশ বছর বয়স এবং অনেকে রবীন্দ্রনাথকে দায়ীও করে তার মৃত্যুর জন্য রেণুকা কিন্তু বারো বছর বয়সে মারা গেছে এবং ওই ধবলটাই নিতে পারে নিয়ে আর এটার জন্য তো এই ব্যাপারে হ্যাঁ রবীন্দ্রনাথের আত্মপক্ষ সমর্থন অনেক কিছু বলা যায় কিন্তু ব্যাপারটা আমার মনে হয় এক ধরনের তার দুর্বলতাই হিসেবেই চিহ্নিত হবে বাট আসল তথ্যগুলো এটা এগুলো একটু জানা থাকা দরকার আর কি বিধবা বিবাহ নিয়েও কিন্তু একটা ঠাকুরবাড়ির বিরোধিতা ছিল ঠাকুর এবং রবীন্দ্রনাথও কিন্তু সায় দিয়েছিলেন মানে অ্যাটলিস্ট সেরকম প্রতিবাদ করেননি তীক্ষ্ণভাবে প্রতিবাদ করেননি ঈশ্বরচন্দ্র বিদ্যাসাগরকে বরং তারা ঠাকুর বাড়িতে যেন ঢুকতেও দেওয়া হতো এমন ভাবে একটাই ছিল আর কি এইটা আমার ধারণা রবীন্দ্রনাথের ভেতরে এক ধরনের মনকষ্ট অপরাধ বোধের জন্ম দিয়েছিল আর কি ফলে অনেক পরে ঠাকুরবাড়িরও একটা দুটো বিয়ে প্রতিবে বিধবা বিবাহ প্রস্তাব এসেছিল রবীন্দ্রনাথ বিরোধিতা করেছিলেন সবাই মিলে দেননি শেষ পর্যন্ত তার নিজ পুত্রের সঙ্গে প্রতিমা দেবী সঙ্গে বিয়ে দিয়েছেন রথীন্দ্রনাথ ঠাকুর প্রতিমা দেবী কিন্তু বিধবা ছিলেন আর কি তো শেষ পর্যন্ত তিনি যে সাহস করে নিজের ছেলেকেই পেরেছেন অন্য ক্ষেত্রে পারেননি নিজের ছেলেকে কত করেছেন আর কি বিধবা দিয়েছেন আর কি ফলে ওইটারও একটা ইতিবাচক রবীন্দ্র পক্ষে একটা যুক্তি
দোলা চলে ছিল সব সময় আর কি এক সময় তো এটা অবশ্য তখন লক্ষ্য করতে পারবেন এতে বয়স মাত্র আঠাশ উনব্বই সালে আঠাশ বছর বয়স তখন রমাবাই একজন মারাঠি নারী নেত্রী খুবই জ্বালাময়ী নেত্রী আর কি তিনি নারীদের সম্পর্কে অনেক কথা বলেছেন তার মধ্যে কথা হচ্ছে নারীরা পুরুষের চাইতে কোনো অংশে কম নয় যোগ্যতা দিক থেকে যে কোনো কাজ নারীদের পক্ষে করা সম্ভব উনি জোর গলা এটা বলেছিলেন লিখেছিলেন তখন রবীন্দ্রনাথ তার মাথায় কি ভূত চেপেছিল তাদের পত্রিকা পরিবার থেকে বেরোতো ভারতীয় পত্রিকাতে উনি এই বক্তব্যের প্রতিবাদ করে তীব্র প্রতিবাদ করে প্রবন্ধ লেখেন এবং অনেক খুবই ছেলে মানুষই কথাবার্তা বলেছেন নারীদের প্রতি বেশ অবমাননা জনকই কথা বলছে নারীরা ওই সব করবে কেন তারা ঘরেই থাকবে তাদের এই কাজগুলো এই ভালো মানায় ওটা তারা পারায় উনিও সব নানা রকম দার্শনিক ব্যাখ্যাটাকে দিয়েছেন কিন্তু ওগুলাতে আসলে কোনো ভিত্তি ছিল না এতটাই যে এটার প্রতিবাদ খোদ রবীন্দ্রনাথের বনি করেছে স্বর্ণকুমারী দেবী ওই পত্রিকায় চিঠি লেখে তার ভাইয়ের অবস্থানে তীব্র প্রতিবাদ করেন এবং ওই সূত্রেই কিন্তু প্রথম বাঙালি প্রথম নারীবাদী কৃষ্ণ ভাবিনী দেবী কৃষ্ণ ভাবিনী দেবীকে কিন্তু এইটার মাধ্যমেই আমরা পাই উনিও খুব তীব্র একটা প্রতিবাদ করেন রবীন্দ্রনাথকে প্রায় একেবারে ধূলিসাত করে দেয় না আর কি তো এইটা ধীরে ধীরে রবীন্দ্রনাথের অনেক পরিবর্তন হয়েছে মানুষ জগতে অনেকখানি পালতে এসে তার প্রতি প্রতিফলন আমরা পরে দেখি অনেক প্রবন্ধও তিনি লিখেছেন গল্প লিখেছেন স্ত্রীপত্র সাধারণ মেয়ে কবিতা লিখেছেন যোগাযোগ যে উপন্যাস সেখানেও কুমুর সঙ্গে মধুসূদন সম্পর্কে অনেক আধুনিক কিছু মাত্রা রয়েছে চিত্রাঙ্গ দত অসাধারণ একেবারে সমানে সমানে করার কথা আর অনেক জায়গাতেই ওই সময়কার তুলনায় যথেষ্ট বৈপ্লবিক তার অবস্থান ছিল কিন্তু কিছু সবিরোধ ছিল আর কি তো সেটা নিয়ে তাকে অনেকে অভিযুক্ত করে এখনও করেন হুমায়ুন আজাদ তো প্রচণ্ডভাবেই অভিযুক্ত করেন আর কি তো আমরা এটা মনে রাখতে পারি ওই সময়টার কথা এবং রবীন্দ্রনাথের নিজস্ব কিছু দুর্বলতার কারণে ওগুলো হয়ে থাকতে পারে আর কি বাট এটা সত্য নারী বিষয়ে তার অবস্থানের মধ্যে একটা দ্বিধা ছিল আমরা এই কাঙাল হরিনাথের ছবি দেখতে পাচ্ছি আর ওই যে রমাবাই রমাবাই কিন্তু এখনও খুবই মারাঠায় অত্যন্ত শ্রদ্ধ একজন ব্যক্তিত্ব আর কি ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা এটা নিয়েও আরেক বিশাল বিতর্ক আছে আর কি বলা হয়ে থাকে যে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠা নিয়ে কিন্তু যথেষ্ট বিরোধিতা হয়েছিল এটা সত্যি ঐতিহাসিকবাসী সত্যি কলকাতা একেবারে কোনো অবস্থাতেই চায়নি কলকাতার বিদ্যৎ সমাজে ঢাকা একটা বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপন করা হোক আর কি এবং এই নিয়ে অনেক দেন দরবার চিঠি লেখা আবেদন নিবেদন এবং একটা সভাও হয়েছিল গড়ের মাঠে বিশাল সভা হয়েছিল আমাদের এখানকার কেউ কেউ এই কথা বলেন যে ওই সভা রবীন্দ্রনাথ শুধু উপস্থিত ছিলেন না তিনি সভাপতিত্ব করেছিলেন কিন্তু পরে আমরা নানাভাবে খোঁজখবর নিয়ে জানা গেছে এটা প্রশান্ত কুমার পালের যে রবি জীবনী ওখানে তো একদম দিন ধরে ধরে কিন্তু লেখা আছে কোন দিন কোথায় ছিলেন কি করেছেন আর কি আরও অনেকের রচনা থেকে আমরা দেখা গেছে ওই সময়টাতে তার আসলে বাইরে যাওয়ার কথা ছিল রবীন্দ্রনাথের ঠিক ওই সময়টাতে বাইরে যাওয়ার কথা ছিল কিন্তু জাহাজে উঠতে গিয়ে তিনি হঠাৎ করে অসুস্থ হয়ে মাথা ঘুরে পড়ে যান ফলে তার আর বাইরে যাওয়া হয়নি তখন ডাক্তাররা পরামর্শ দেন তাকে একটা স্বাস্থ্য নিবাস বা দূরে কোথাও গিয়ে একটু বিশ্রামে যাওয়ার জন্য তিনি তখন শিলাই ধরে চলে গিয়েছিলেন আঠাশে মার্চে তিনি কলকাতাতে ছিলেন তার চার পাঁচ দিন আগেই তিনি শিলাই ধরে চলে যান এবং সেখানে ছিলেন আর কি ফলে ওটা সত্য নয় রবীন্দ্রনাথ যে এটার সঙ্গে ছিলেন না এটা এখনও প্রমাণিত কিন্তু অনেকেই দূরবিসন্ধিকারী এটা বলে থাকেন এবং ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে তার সম্পর্ক তার খুবই ঘনিষ্ঠ ছিল উনিশশো সালে বিশেষভাবে বক্তা হিসেবে তাকে আমন্ত্রণ জানানো হয়েছিলেন উনি ঢাকায় এসছিলেন মূলত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে বক্তৃতা করবেন বলেই আর কি উনিশশো বত্রিশ সালে তাকে ডিলিট উপাধিও দেওয়া হয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে ফলে তিনি যদি এতটাই এটা বিরোধিতা করে থাকতেন তার কিন্তু হওয়ার কথা নয় কিন্তু বিরোধিত হয়েছিল এবং কেন হয়েছিল তার একটু কারণ আমি পরের ফ্লাইটেতে বলতে পারবো আর কি প্রধানত তিনটা কারণে বিরোধিত হয়েছিল এবং সত্যি কথা কি প্রধান বিরোধিতার মুসলিমরাই করেছিল পশ্চিমবঙ্গের কিছু মুসলমান তারা মনে করেছিলেন ঢাকায় বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হলে পশ্চিমবঙ্গের মুসলমানদের কোনো লাভ নেই ওখান থেকে তো কোনো লাভ হবে না পূর্ববঙ্গের মুসলমানদেরই লাভ হবে তাদের জন্য ঢাকায় নয় পশ্চিমবঙ্গে বিদ্যালয় হওয়াটাই লাভজনক এটা ছিল একটা তাদের যুক্তি এবং সেখানে অন্তত দুইজন বিখ্যাত মুসলিম নেতার নাম মালন আকরাম খান নাম কথা আপনারা সবাই জানেন না মালন আকরাম খানের সঙ্গে যুক্ত ছিলেন বিরোধিতা করেছেন ব্যারিস্টার আব্দুল রসুল আরেকজন বড় নেতা উনিও বিরোধিতা করেছেন এই দুই এদের কথা কিন্তু কেউ বলে না যারা রবীন্দ্রনাথকে দায়ী করে তারা কিন্তু এদের কথা কেউ বলে না যে মুসলিমরা বিরোধিতা করে শুধু ঘুরে ফিরে রবীন্দ্রনাথের কথাটাই বলা হয় আর কি পূর্ব বাংলার কিছু মুসলমান তারা মনে করেছিলেন 
পূর্ববঙ্গের মুসলমানদের মধ্যে লক্ষ্য করেন দশ হাজার জনের মধ্যে একজন মাত্র স্কুল পর্যায়ে পাশ করতে পারে তখনকার কথা উনিশশো উনিশ কুড়ি সময়ের কথা কলেজ পর্যায়ে তাদের ছাত্র সংখ্যা খুবই কম বিশ্ববিদ্যালয় হলে সেখানে মুসলমান ছাত্র সংখ্যা খুবই কম হবে পূর্ববঙ্গে প্রাইমারি এবং হাই স্কুল হলে সেখানে পড়াশোনা করে মুসলমানদের মধ্যে শিক্ষার হার বাড়বে আগে সেটা দরকার এবং যদি বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয় তাহলে মুসলমানদের জন্য যে সরকারি বাজেট বরাদ্দ আছে তা বিশ্ববিদ্যালয়েই ব্যয় হয়ে যাবে নতুন করে প্রাইমারি বা হাই স্কুল হবে না যেগুলো আছে সেগুলো অর্থের অভাবে বন্ধ হয়ে যাবে সেই জন্য তারা বিশ্ববিদ্যালয় চাননি এটা খানিকটা যুক্তিগত মনে হয় আসলে আমরা আমার পরে মনে হচ্ছে একটা পরিসংখ্য নিয়ে আমরা দেখতে পারি প্রথম দিকে একুশ বাসের দিকে মুসলমান ছাত্রদের অনুপাতটা কত ছিল কত শতাংশ ছিল আসলে তাইলেও কিন্তু খানিকটা এটা যুক্তিগতটা পাওয়া যাবে যে আসলে এই সত্যি কিনা আর কি আর সবশেষে পশ্চিমবঙ্গের কিছু হিন্দু তারা তো নানা কারণেই চাইনি একটা সাম্প্রদায়িক চিন্তা থেকেও হতে পারে আর একটা চিন্তা ছিল ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় হলে কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ে বাজেট বরাদ্দ কমে যাবে সুতরাং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয় চলবে কীভাবে এই ভয়ে তারা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠা বিরোধিতা করেছিলেন এবং কলকাতা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য আশুতোষ মুখোপাধ্যায় ছিলেন নাটের গুরু এটা সবচেয়ে বড় নাটের গুরু বিরোধিতা ফলে এই তথ্যগুলো একটু দিয়ে রাখলাম তাহলে পরিপ্রেক্ষিতে অন্তত জানা যাবে আর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে যেমন রবীন্দ্রনাথ এসেছিলেন আর সে রমেশচন্দ্র মজুমদার সঙ্গে তার ছবি জগন্নাথ হলে ম্যাগাজিন যেটা লেখা কবিতা ফলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাথে তার সম্পর্ক বরাবরই ছিল নানাভাবেই ছিল আর কি ব্রিটিশদের সম্পর্ক এটাও সাদা কালো সব মিলিয়ে আছে উনি মোটের ওপর ব্রিটিশ শাসনকে এক ধরনের সমর্থনে দিয়ে গেছেন বেশ কিছুদিন গোড়ার দিকে বেশ কিছুদিন কারণ তার মনে হয়েছিল যে এর মাধ্যমে আমরা কিছুটা আলোকায়নের পথে যাচ্ছি কিছু গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ শিক্ষা দীক্ষা সভ্যতা সংস্কৃতি আরও নানা ক্ষেত্রে ব্রিটিশদের তো কত ইতিবাচক ভূমিকা তো ছিলই আর অ্যাটলিস্ট ওপর ওপর অন্তত ছিল আর কি রবীন্দ্রনাথ তখন সেটা সমর্থন করতেন এবং অনেক চিঠিপত্র আছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত যে তার এই অবস্থানটা ছিল সেটা সত্য নয় শেষের দিকে তো বিশেষ করে তিনি এই সম্পর্কটাকে তীব্রভাবে সমালোচনা করেছেন তার সবচেয়ে বড় বই প্রকাশ নাইট উপাধি বর্জন এটা সহজ কথা না আর অনেক রায় বাহাদুর এটা রয়ে গেছে কেউ উপাধি বর্জন তিনি করেছিলেন জালিয়ানওয়ালা বাগ পাঞ্জাবে সেই উনিশশো উনিশ সালে সাংঘাতিক নৃশংস হত্যাকাণ্ড তার প্রতিবাদে এবং তার একটা চিঠিও এখানে সুন্দর করে দেখা আছে উনি তার নাইট হুড উনিশশো উনিশ সালে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন যে লাইনটা লিখেছিলেন খুব চমৎকার আমি ইংরেজিটা রাখলাম দ্য টাইম হ্যাজ কাম ওয়েন ব্যাজেস অফ অনার মেক আওয়ার সেম ক্লিয়ারিং ইন দ্য ইনকনগ্রুভাস কন্টেক্সট অফ হিউমিলিয়েশন অ্যান্ড আই ফর মাই পার্ট উইশ টু স্ট্যান্ড শর্ন অফ অল স্পেশাল ডিস্টিংশনস বাই দ্য সাইড অফ দোজ অফ মাই কান্ট্রি ম্যান হু ফর দেয়ার সো কল ইন সিগনিফিকেন্স আর লাইবল টু সাফার ডেগ্রেডেশন নট ফিট ফর হিউম্যান বিংস তীব্র ভাষায় আর কি এবং এইরকম ভাষা প্রতিবাদ তিনি আরও করেছেন আমরা আগেরটাতে যাই ওখানে এই রোগসজ্জা থেকে শেষের দিকে তিনি প্রচুর চিঠি লিখতেন ব্রিটিশ শাসকদেরকে তখন এখানে এক ধরনের দুর্ভিক্ষের পূর্বাভাস দেখা যাচ্ছে নানা ধরনের সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা হচ্ছে এগুলো সবগুলোর পিছনে তিনি ব্রিটিশদেরকে দায়ী করতেন খুব তীব্র ভাষায় চিঠি লিখতেন এগুলো পাওয়া যায় এগুলোর অডিও আছে সতীনাথ মুখোপাধ্যায় আবৃত্তি করেন যে তার একটা পুরো অডিও আছে ওগুলো নিয়ে অসাধারণ তার গ্রন্থনাটা আমি পাইনি তাহলে কিছু শোনাতাম আর কি এবং সর্বশেষ বই প্রকাশ তো সভ্যতার সংকট তার একদম শেষ জন্মদিনে এবং সভ্যতার সংকট পড়লে আর বুঝতে বাকি থাকে না যে জীবনের শেষ পর্যায়ে এসে তিনি আসলে পশ্চিমী সভ্যতাকে পুরোপুরি প্রত্যাখ্যান করেছিলেন পুরোপুরি বর্জন করেছিলেন তিনি বলেছিলেন ওখান দিয়ে আর সম্ভব নয় এক বিশেষ করে যুদ্ধ একটা যুদ্ধ পরে আবার আরেকটা যুদ্ধ হচ্ছে আর কি তিনি ভেবেছিলেন পূর্ব দিগন্তেই আর এক নতুন সভ্যতার সূর্য উঠবে কিন্তু সেটাও সফল হয়নি এখানেও আরেক পশ্চাৎকে আমি আমরা দেখতে পাচ্ছি এছাড়া দুটো গানের যদি পটভূমিকা আমরা বিচার করি তাহলেও আমরা দেখতে পাবো তার ওই ব্রিটিশ বিরোধিতার কথা একটা সম্পর্কে একটু বলি আর একটা আমরা গানটাও শোনাব জনগণ মন অধিনায়ক এটা সম্পর্কে কি রটনা বা কি আছে বিশ্বাস যে এটা রানী ভিক্টোরিয়া বা ওদের কোনো রাজা মহারাজা ওদেরকে নিয়ে লেখা জনগণ মন অধিনায়ক ভারত ভাগ্য বিধাতা এটা ঠিক তার উল্টো এটা সত্যি তাকে এটা এই অনুরোধটা করা হয়েছিল একজন তাকে এই অনুরোধটা করতে এসেছিল যে রাজাকে নিয়ে এই যে জর্জ টর্জ কাকে নিয়ে লেখার জন্য তিনি তখন লিখলেন ঠিকই কিন্তু পুরো উল্টো অর্থে লিখলেন তিনিই বলছেন এটা রবীন্দ্রনাথ নিজের কথা সে বৎসর ভারত সম্রাটের আগমনের আয়োজন চলছিল 
রাজ সরকারের প্রতিষ্ঠাবান আমার কোনো বন্ধু সম্রাটের জয়গান রচনার জন্য আমাকে বিশেষ করে অনুরোধ জানিয়েছিলেন শুনে বিস্মিত হয়েছিল সে বিস্ময়ের সঙ্গে মনে মনে উত্তাপেরও সঞ্চার হয়েছিল তারই প্রবল প্রতিক্রিয়ার ধাক্কায় আমি জনগণমন অধিনায়ক গানে সেই ভারত ভাগ্য বিধা তার জয় ঘোষণা করেছি পতন অভ্যুদয় বন্ধুর পন্থায় যুগ যুগ ধাবিত যাত্রীদের যিনি চিরসারুতি যিনি জনগণের অন্তর যে আমি পথ পরিচায়ক সেই যুগ যুগান্তরের মানব ভাগ্য রথ চালক যে পঞ্চম বা ষষ্ঠ বা কোনো জজ কোনো ক্রমে হতে পারেন না সে কথা রাজভক্ত বন্ধু অনুভব করেছিলেন এটা হলো তার বক্ষটা আর কি যে এটা অন্য আর সর্বাধীনের কথা লেখা আর এরপরের একটা গান এটা সম্পর্কও বলা হয়ে থাকে এরকমই যে তিনি কোনো একটা অনুষ্ঠানে রাজা বা ব্রিটিশ লর্ডকে খুশি করার যে গানটা গিয়েছিলেন আমায় বলো না গাহিতে বলো না গানটার এই কাহিনিটা আমি বলছি সেটা হচ্ছে এই প্রসঙ্গে তিনি বলছেন আরেক দিনের ঘটনা মনে পড়ছে সে বহুদিন পূর্বের কথা তখনকার দিনে আমাদের রাষ্ট্রনায়কদের অঞ্জলি তোলা ছিল রাজপ্রাসাদে দুর্গম উচ্চ শিখর থেকে প্রসাদ কণা বর্ষণের প্রত্যাশায় একদা কোনো জায়গায় তাদের কয়েকজনের সান্ধ্য বৈঠক বসবার কথা ছিল তাঁদের দূত ছিলেন আমার পরিচিত এক ব্যক্তি আমার প্রবল অসম্মতি সত্ত্বেও তিনি বারবার করে বলতে লাগলেন আমি না গেলে আসর জমবে না শেষ পর্যন্ত ন্যায্য অসম্মতিকেও বলবৎ রাখবার শক্তি বিধাতা আমাকে দেননি যেতে হলো ঠিক যাবার পূর্বক্ষণেই আমি নিম্নোদ্ধৃত গানটি রচনা করেছিলাম আমায় বলো না গাহিতে ইত্যাদি এই গান গাবার পরে আর আসর জমল না সভাস্তগণ খুশি হননি আমরা গানটা শুনি মুসলিমদের সঙ্গে সম্পর্ক সেই একই অভিযোগ উনি মুসলিমদের নিয়ে লেখেন না এই মুসলিমদের স্বার্থ নিয়ে কথা বলেন না এই লেখে না এটা খানিকটা সত্য এবং এটা বোধ হয় রবীন্দ্রনাথের এক ধরনের সততারই পরিচায়ক তিনি আসলে সেই অর্থে তো মুসলিম জনগোষ্ঠী সম্পর্কে খুব বেশি জানার সুযোগ পাননি কিন্তু যেটুকু পেয়েছিলেন তার সদ্ভাবে কিন্তু তিনি করেছেন অন্তত গল্প গুচ্ছে তার ওই সময় সেলাই ধরে থাকাকালীন সময়টাতেই মুসলিমদের সম্পর্কে সংস্পর্শে আসার ঘটনা ঘটেছিল এবং সেগুলো নিয়ে তিনি কিছু গল্প লিখেছেন মুসলমানির গল্প তার একটা উদাহরণ কিন্তু মুসলিমদের সঙ্গে তার সম্পর্কটা কিন্তু সব সময় ইতিবাচক ছিল তাদের জন্য তিনি বরাবরই ভেবেছেন কাজ করেছেন তাদের হয়ে প্রতিবাদ করেছেন তাদের জন্য লড়াই বন্ধ করেছেন তার অনেক অনেক উদাহরণ আমি দিতে পারবো আপনার ঘরে বাইরে উপন্যাসটার কথা জানেন ঘরে বাইরে উপন্যাস পরে সত্যজিতের ছবিও করেছে রবীন্দ্রনাথ কিন্তু প্রথম দিকে বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছিলেন বঙ্গভঙ্গ সমর্থন করেছিলেন যে হ্যাঁ কেন বাংলাটা মানে বিরোধিতা করেছিলেন কেন ভাগ হবে বলে উনি রাখি বন্ধনে অনুষ্ঠান করেছেন বাংলার মাটি বাংলার জল পূর্ণ হোক উনিই কিন্তু রাখি বন্ধনটা করেছিলেন কিন্তু পরে ধীরে ধীরে দেখতে পেলেন তিনি যে এই আন্দোলনটা এক ধরনের একটা সাম্প্রদায়িক আন্দোলন দিকে রূপ নিচ্ছে ইচ্ছা হোক অনিচ্ছা হোক কীভাবে যে এটা স্বদেশি বিদেশি পণ্য বর্জন ডাক ছিল প্রধান বিদেশি পণ্য কিন্তু ঘটনাচক্রে দেখা গেছে বাংলার গরিব মুসলিম যারা বাণিজ্য করত দোকানি যারা ব্যবসায়ী ছিল তারা কিন্তু বিদেশি কাপড় নিয়ে বিক্রি করত সাবান এনে বিক্রি করত হিন্দুরা বা স্বদেশি আন্দোলনে যারা হিন্দু কর্মী ছিলেন তারা ঢালাওভাবে মুসলিমদের সম্পত্তি পুড়িয়ে দেওয়া এটা ডুবিয়ে দেওয়া নষ্ট করে দেওয়া অনেক ঘটনা ঘটাতে হয় আর কি ধীরে ধীরে দেখা যাচ্ছে এটা এক ধরনের একটা সাম্প্রদায় দিকে চলে যাচ্ছে এটা আপনার ঘরে বাইরে বইও আছে ছবিতেও দেখবেন বা এবং যে কারণে ওখানে ছবিতে দেখবেন যে তিনি নিখিলেশ ফিরে এসছিলেন ওই ওইটা সমর্থন করতে পারেন নেই কিন্তু সৌমিত্র যে সন্দীপ সে ছিল এটার একজন অগ্রভাগ আর কি তো এটা একটা রবীন্দ্রনাথের ইতিবাচক অবস্থান উনি একটা চিঠি লিখে সুরে এসছেন চমৎকার একটা চিঠি ছিল আর কি এছাড়া মুসলিমদের সঙ্গে তো তার প্রচুর চিঠিপথ আদান বদান হয়েছেন আমাদের এই দেশের একজন কবি কোন একটা কবিতায় লিখে লিখেছিলেন যে রবীন্দ্রনাথ নাকি হজরত মোহাম্মদকে বা নবীকে নিয়ে কোনো একটা উচ্চারণও তো করেননি একটি শব্দ উচ্চারণ করেন নাই আর কি এটা সত্য নয় তিনি হজরত মোহাম্মদকে নিয়ে লিখেছেন শুধু তাই নয় তার উপর একটা বই ছিল ইয়াকুব আলী চৌধুরী নুরুন্নবী বইটার আলোচনা করেছেন দীর্ঘ আলোচনা আছে বইটার আলোচনা আছে এছাড়া শান্তিনিকেতনের প্রথম ছাত্র মানে 
এই বিদ্যালয়ের মহাবিদ্যালয়ে কিন্তু সৈয়দ মুস্তফা আলী মনে রাখতে হবে এই বাংলার একজন মুসলিম তাকিদ ছিলেন কাজী আব্দুল উদুদকে তিনি ডেকে নিয়ে গেছেন এখানে নিজাম বক্তৃতা একাধিকবার নিয়ে নিজাম বক্তৃতা দিয়েছেন কাজী আব্দুল উদুদ মৌলানা জিয়াউদ্দিনকে এখানে তিনি কাজে লেগেছেন উর্দু শিক্ষা বিভাগে এগুলো আর কি এরকম তার অনেক কাজ রয়েছে আর কি শিলায় ধর অভিজ্ঞতা আমি বর্ণনাই করেছি মুসলমানদের সমর্থনে তিনি তখন পরে বিরোধিতা করেছিলেন আর কি ফিরে এসেছিলেন ওখান থেকে আর কি আর এমনকি কোথাও কোথাও আমরা পড়তে পাই যে তিনি দেশভাগও সমর্থন করেছেন যেটা আমাদেরকে অনেক একটু চমৎকৃত করে বা একটু বিস্মিত করে কীভাবে সমর্থন করেন শুধু ওই চিন্তা করে ওই একটা বর্ণনা তার ছিল যে দেশভাগ হলে মুসলিমরা একটা দেশ পাবে বা একটা নিজস্ব অঞ্চল পাবে সেখানে তাদের ভাগ্য উন্নয়ন ঘটবে আর কি তিনি এটা বিশ্বাস করতেন এবং এটা ঐতিহাসিকভাবে তো সত্যই আসলে এর অন্যান্য ফলাফল অনেক কুফল ঘটেছে নানা কিছুই ঘটেছে কিন্তু অন্তত বাহ্যিকভাবে মুসলিমদের হয়তো ভাগ্য উন্নয়ন ঘটেছে একটা অঞ্চলে আর কি সেই জন্য তার খানটা সমর্থন ছিল এবং আমাদের বামপন্থী দলগুলো কিন্তু সমর্থন করেছিল এই দেশভাগটা ওই ওই চিন্তা করেই তারা করেছিল আর কি তাই সেলাই দেহ কুঠি বাড়ির আর ঘরে বাড়ির বস্তাগুলো এখানে আর রবীন্দ্রনাথের বলাই বাহুল্য প্রচুর প্রণয়নী ছিল একেবারে তার শৈশব থেকে শুরু করে প্রায় বার্ধক্য পর্যন্তই কখনো প্রণয়নীর অভাব হয়নি অনেক ছিল আমি দু তিনজনের কথা একটু সংক্ষেপে বলবো আর কি একটু মজা করার জন্য আন্না তর্খড়ের কথা হয়তো অনেকেই জানেন ইনি আহমেদাবাদের একজন তরুণী রবীন্দ্রনাথ যখন প্রথমবারের মতো বিলেত যাচ্ছেন সতেরো বছর বয়সে বিলে যাচ্ছেন তখন তার দাদা সত্যনারায়ণ ঠাকুর একটু বিলিতি কায়দা কানুন জানার জন্য কিন্তু অনেক রকম নিয়ম কারণ আছে কীভাবে খেতে হয় কীভাবে পড়তে হয় কীভাবে কথা বলতে হয় তাহলে শেখানোর জন্য কিছুদিন বলেছিলেন আহমেদাবাদে তার একজন সহকর্মীর বাসায় থাকতে তারই কন্যা ছিল আন্না তর্খর খুবই সুন্দরী খুবই মেধাবী ইংরেজিতে তুখর তার কাছে আসলে রবীন্দ্রনাথ ইংরেজি শেখার জন্যই তাকে পাঠানো হয়েছিল আসলে তো আন্না বলা বাহুল্য এই রকম সুপুরুষ তরুণ রবীন্দ্রনাথকে দেখে তার প্রেমে একেবারে গতগত হয়ে যান নানানভাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছে অনেক মজার মজার খেলাও আছে তিনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতেন এবং তার মাথার ওপর একটা দস্তানা রাখতেন বলতেন যে এই যে কেউ আমার কোনো কিছু না সরিয়ে না ভাঙিয়ে যে দস্তানাটা চুরি করতে পারবে সে আমার কাছে একটি চুম্বন উপহার পাবে আর কি নানাভাবে রবীন্দ্রনাথকে প্রলুব্ধ করার চেষ্টা করেছিল রবীন্দ্রনাথ ধরা দেননি কিন্তু তাকে নিয়ে একটা গান লিখেছেন এবং আন্নার একটা কথা অমর হয়ে আছে আন্নাকে রবীন্দ্রনাথ গান শোনাতেন সবসময় গান এত ভালোবাসতে বলতে হচ্ছে কবি তোমার গান শুনে মনে হয় যেন আমি মরণ লোক থেকে উঠে আসতে পারি এত বড় তাকে এটা দিয়েছে একটা গান লিখেছে সেই গান ওই যে খা খোলগো আঁখি ওই খেলাটার থেকে উনি চোখ বন্ধ করে শুয়ে থাকতে আর কি ওইটা নিয়ে তিনি একটা গান লিখেছেন শুনো নলিনী খোলগো আঁখি নলিনীর আঁখি না খুলিয়েই তিনি বিলেত চলে গেলেন সেখানে গিয়ে আবার আর দুজনকে পেলে গেল তার প্রণয়নী হিসেবে উনি একটা বাড়িতে উঠেছিলেন পেয়িং গেস্ট হিসেবে ডাক্তার স্কট তার দুই কন্যা লুসি এবং ফ্যানি রবীন্দ্রনাথ একটু বড়ই ছিলেন একজন উনিশ একজন একুশ আর কি এই দুজনও কিন্তু রবীন্দ্রনাথের খুব অনুরাগী হয়ে যায় খুবই অনুরাগী হয়ে যায় এবং রবীন্দ্রনাথকে নানাভাবে তারা কাছে পেতে চাইত এবং তাদেরকে নিয়েও পরবর্তীকালে রবীন্দ্রনাথ একটা গান লিখেছিলেন সেই গানটা শুনব কিন্তু তার আগে এই দুই বোনের কাছ থেকে আমাদের বাংলা গানের জগৎ যে কতটা সমৃদ্ধ হয়েছে তার একটা উদাহরণ দিয়ে রাখি এরা রবীন্দ্রনাথকে আইরিশ কোয়ারের যে গানগুলো শোনাতেন মানে স্কটিশ প্যালার্ড আইরিন কোয়ার গান শোনাতেন ওই গানের প্রভাবে কিন্তু রবীন্দ্রনাথ অনেকগুলো গান লিখেছেন ফুলে ফুলে ঢোলে ঢোলে পুরানো সেই দিনের কথা তারপরে আরও দু একটা গান এই রয়েছে বাল্মীকি প্রতিভার গানগুলো ফলে আমরা লুসি ফ্যানির কাছে অন্তত ওই দিক থেকে কৃতজ্ঞ থাকি যে বাংলা গানে একটা অন্য সুরের কোয়ার মিউজিকের প্রভাবের ক্ষেত্রে এদের ভূমিকা রয়েছে আর আমি চিনি কুচিনি পরে তিনি ফিরে এসে লিখেছিলেন ওদের কথা ভেবেই আর কি আমরা আমি চিনি কুচিনি গানটা একটু শুনি আমি চিনি গোচিনি তোমারে ও গো বিদেশিনি তুমি থাকো সিন্ধু পারে ও গো বিদেশিনি আমি চিনি গোচিনি তোমারে ও গো বিদেশিনি বলা যেতে পারে লেডি রানু মুখার্জির কথা এটার কথা আমরা অনেকেই জানি রানু ভানু নামে একটা বিখ্যাত বই আছে সুনীল গঙ্গোপাধ্যায়ের রঞ্জন বন্দ্যোপাধ্যায়ের একটা বই আছে রবি ও রানুর আদরের দাগ এই কথাগুলো একেবারে অমূলক নয় কিন্তু আসলেই কিন্তু রানুর সঙ্গে রবীন্দ্রনাথের খুবই একটা ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক ছিল মূলত রানুর তরফ থেকেই ভানু নামটাও কিন্তু রানুরই দেয়া এবং রানু খুবই একটা ব্যতিক্রমী বেশ একটা খ্যাপাটেমেই ছিল বলা যেতে পারে আর কি 
রানুর সঙ্গে যখন পরিচয় হয় রবীন্দ্রনাথের বয়স বেশ প্রায় চুয়ান্ন ছাপ্পান্ন বছর বয়স রবীন্দ্রনাথের রানুর বাবা ছিলেন রবীন্দ্রনাথের বন্ধু স্থানীয় দর্শনের অধ্যাপক তিনি তার বাড়িতে বেড়াতে গিয়েছিলেন একবার লক্ষ্ণৌতে সেখানে রানুর সঙ্গে প্রথম দেখা হয় তারপর থেকে রানু রবীন্দ্রনাথের চিঠি লেখা শুরু করে এত চমৎকার চমৎকার চিঠি লিখত এত অসাধারণ ভাষা আর কি রবীন্দ্রনাথ নিজেও বেশ দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন বেশ দুর্বল এবং রানু এক পর্যায়ে তাকে প্রায় আঁকড়ে ধরতে চেয়েছিল এবং সরাসরি বিয়ের কথা বলছিল চিঠিতে বিয়ে নিয়ে কথাবার্তা হচ্ছে কিন্তু একদম পরিষ্কার সে রবীন্দ্রনাথকে বিয়েই করবে আর কি রবীন্দ্রনাথ শেষ পর্যন্ত মানে ওখান থেকে তিনি মানসিক বা অনেক দুর্বল হয়ে পড়েছিলেন বলাই বাহুল্য তার রানুর জন্য তাকে লেখা অনেক গান কবিতা গল্প এইসবও আছে অনেক চিঠিও রয়েছে এক পর্যায়ে তিনি প্রায় মরিয়া হয়ে রানুর বিবাহের ব্যবস্থা করে সেখান থেকে বেরিয়ে আসেন স্যার বীরেন মুখার্জির সঙ্গে তার বিয়ে হয় আর কি তারপর থেকে আর এরকম থাকে না কিন্তু রানু মুখার্জি নিজেকে একজন বেশ উঁচু মানের লেখিকা কর একটা সামাজিক কর্মী হিসেবেও প্রতিষ্ঠা করেন নারী আন্দোলন নেত্রী হিসাবে আর কি কিন্তু তিনি তীব্রভাবেই রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে তার একটা প্রণয় সুলভ সম্পর্ক ছিল আর কি এর বাইরেও আরও অনেকের কথা আমরা জানি সেগুলো এই মতে বলছি না তবে এই তিনটা আপাতত আজকের জন্য আমার উপস্থাপনা আর লাস্টে আর একটা মজার কথা এই কথাটা খুব কম লোকেই জানে আর কি এই ঘটনাটা ঘটেছিল এরপরে আততায়ীর আক্রমণ হয়েছিল রবীন্দ্রনাথকে মেরে ফেলার উদ্যোগ নেওয়া হয়েছিল লিটারেলি গুলি করে মেরে ফেলার একটা চেষ্টা হয়েছিল কোথায় তাও সেটা আমেরিকাতে হয়েছিল উনিশশো ষোলো সালে সান ফ্রান্সিসকোর হোটেলে কিন্তু সেটা ব্যর্থ হয়ে যায় মূলত আততায়ীদেরই একটা ব্যর্থতার কারণে কিন্তু কেন তারা তাকে মারতে চেয়েছিল তার একটা কারণ হচ্ছে তার কিছুদিন আগেই রবীন্দ্রনাথ তো একটা তার সম্পর্কে রটনা ছিল তিনি ব্রিটিশ পন্থী ব্রিটিশদের সমর্থক ইত্যাদি আরেকটা জিনিস ছিল মূলত উনি জাতীয়তাবাদ জিনিসটা কিন্তু পছন্দ করতেন না ন্যাশনালিজম বা অন্ধ জাতীয়তাবাদ তীব্র সমালোচনা করতেন ভারতবর্ষে যে সন্ত্রাসবাদী আন্দোলন এটাকে উনি একটা জাতীয়তাবাদেরই একটা চরম বহিপ্রকাশে দেখতেন আর কি এটা তিনি বিরোধিতা করতেন দেশেও করেছেন কিন্তু তার তাকে আক্রমণের ঠিক আগে আগে উনি ছিলেন জাপান ওখানে তিনি একটা ন্যাশনালিজম নামে একটা বক্তৃতা করেছিলেন আর কি ওই বক্তৃতায় তিনি একদম জোরালো ভাষায় আমাদের ভারতীয় বিপ্লবীদেরকে বা তথাকথিত সন্ত্রাসবাদীদেরকে খুব তীব্র সমালোচনা করেছিল তখন আমেরিকা ছিল কিন্তু আমাদের সেই বিপ্লবীদের বড় আস্থানা লালা লাজপত রায় এম এন রায় এরা জাহাজ বোঝাই করে কিন্তু অস্ত্র আনার উদ্যোগ নিয়েছিল এবং এটাও ধরাও পড়ে গেছিল বেশ শক্তিশালী ছিল তার ওখান থেকে দুজন এটা যে খুব একটা সংগঠিত আক্রমণ ছিল তা না হয়তো দুজন মাথা পা গোল হয় মাথা গরম তারা মিলার সিদ্ধান্ত নিয়েছিল আমরা ঠাকুরকে মেরেই ফেলবো একদম আর কি গিয়ে মোটামুটি লবি পর্যন্ত পৌঁছে গিয়েছিল গিয়ে শেষ মুহূর্তে কে আগে যাবে কে কিভাবে যাবে তাদের মধ্যে একটা দ্বন্দ্ব দেখা দেয় কথা কাটাকাটি কথাটি শুরু হয়ে যায় তখন রিসেপশান থেকে পুলিশকে খবর দেয় পুলিশ এসে তাদেরকে ধরে নিয়ে যায় আর কি রবীন্দ্রনাথে বেঁচে যায় এই ফ্যাক্টটা আর কি খুবই ঘটনা তো এইটাই এরপরে আমরা প্রায় শেষ পর্যায়ে চলে আসি এটা শেষ স্লাইড এটা দিয়ে আমরা শেষ করব তার মৃত্যু উনিশশো একচল্লিশ সালে হয়েছিল আমরা জানি এবং মৃত্যুটাও বেশ করুণ মৃত্যু হয়তো বা এড়ানো যেত তিনি মাত্র সাত দিন আগে শান্তিনিকেতনে অসুস্থ হন অসুস্থ করে তাকে নিয়ে আসা হয় জোড়া শোকর বাড়ির থাকেন কিন্তু কেন জানি তাকে ঠিক হাসপাতালে নিয়ে যাওয়া হয়নি চিকিৎসকরা আসতেন নীলরতন সরকার সবচেয়ে বড় ডাক্তার বিধান রায় তারাও এসছেন আর কি তারা এক পর্যায়ে সিদ্ধান্ত নেন যে তার অস্ত্রপচার করতে হবে রবীন্দ্রনাথ আবার কিছুতেই অস্ত্রপচার চাইতেন না তিনি সবসময় বিরোধিতা করেছেন তো আমার দেহটাকে কাটা ছেঁড়ার হাত থেকে তোমরা মুক্তি দেওয়া আর কি যদি আমাকে চলে যেতে হয় আমি এইভাবেই যেতে চাই আর কি দেহর ওপর অত্যাচার করো না নানাভাবে বিরোধিতা করেছে কিন্তু শেষ পর্যন্ত তারা সিদ্ধান্ত নেয় না অপারেশন করা হবে কিন্তু অপারেশনটা করে কোথায় জোরাশোকর বাড়ির বারান্দায় পর্দা দিয়ে ঢেকে দিয়ে অনেক কিছু তার দিয়েছে ডিসইনফেক্টেন্ট দিয়ে এটা পরিষ্কার করেছে তারপর একটা বাড়ির মধ্যে কি সেরকম পুরোপুরি জীবাণুমুক্ত পরিবেশ আনা সম্ভব উনি কিন্তু অপারেশনটা সাকসেসফুলি হয়েছিল অপারেশন পরে ইনফেকশান হয়ে গেছিলো সংক্রমণ হয়ে গেছিলো আর কি ওখান থেকে তিল তিল করে জ্বর হয়ে যায় জ্বর কম ছিল না করে এক পর্যায়ে মারা যান আর কি তো মারা যাওয়ার সাত দিন আগে সপ্তাহখানে আগে উনি তার জীবনের শেষ কবিতাটা রচনা করেন তাও মুখে 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 রচনা করেন তার পাশে ছিলেন রানী চন্দ্র ছিলেন তার যে সেক্রেটারি অপূর্ব চন্দ্রের না অনিল চন্দ্রের স্ত্রী উনি লিখে রেখেছিলেন এবং এই এই শেষ কবিতাটা পড়লেও বোঝা যায় চিত্রকলার মতোই তার সারা জীবনের যে যে অভিজ্ঞতা অনুভূতি এবং উপলব্ধির সারাৎসার এবং সেটা খুব একটা যে 
খুব একটা যে খুব প্রীতিকর তাও নয় কিন্তু বেশ একটা কারোর শেষ শেষ কবিতা এরকম হতে পারে চমকে যাওয়ার মতো কিছু পঙ্ক্তি আছে আমি শেষ কবিতাটার একটু অংশ পড়েই আমার উপস্থাপনা শেষ করব। এগুলা তার ওই তার বাড়ির ছবি আনা হচ্ছে শান্তিনিকেতন থেকে ওখান থেকে নামিয়ে নেওয়া যা হচ্ছে আর কি এই ছবিগুলো আছে একদম তার শেষ মৃত্যুর পরে তার শরীর নিয়ে যাওয়া হচ্ছে আর কি নিমতলা শ্মশানঘাটে আমরা কদিন আগে দেখে এসছি যেখানে তাকে দাহ করা হয় এই এই কবিতাটা আপনি দেখলেই বুঝতে পারবেন প্রথম লাইনগুলো দেখেন তোমার সৃষ্টির পথ রেখেছ আকীর্ণ করি বিচিত্র ছলনা জালে হে ছলনাময়ী তিনি ছলনামই বলছেন জীবনকে বিধাতাকে পৃথিবীকে আর কি মিথ্যা বিশ্বাসের ফাঁদ পেতেছ নিপুণ হাতে সরল জীবনে এই প্রবঞ্চনা দিয়ে মহত্বের করেছ চিহ্নিত তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি এই একটা লাইন যে কোনো আধুনিক কবিতা লিখতে পারল আজকের দিনে কোনো কবিতা লিখতে পারলে সে গর্ব অনুভব করে এমন একটি লাইন তার তরে রাখনি গোপন রাত্রি সবটার বলছেন এরপর তিনি বলছেন লোকে তারে বলে বিড়ম্বিত সত্যের সে পায় আপন আলোকে ধৌত অন্তরে অন্তরে শেষ পুরস্কার নিয়ে যায় সে যে আপন ভাণ্ডারে অনায়াসে যে পেরেছে ছলনা সহিতে সে পায় তোমার হাতে শান্তির অক্ষয় অধিকার ধন্যবাদ সবাইকে